ஹாய் ஹலோ சிலங்களா எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லாம் நல்லா சமைக்கிறீங்களா சாப்பிட்றீங்களா ஷா மம்மி கிச்சன் வந்து அம்மா பேசுகிறேன்னு தெரியுமில்ல எல்லோரும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு டிப்ஸுங்க தரலான்னு இருக்கிறேன் டெய்லி சமையல் தானே சும்மா டெய்லி சமைச்சிட்டு இருந்தேன் அதனால் இன்றைக்கி டிப்ஸ் சூப்பர் டிப்ஸ் அம்மா செய்கிற டிப்ஸே தான் எல்லாேருக்கும் சொல்கிறேன் எழுதிக்கிறீங்களா முதல்ல என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மீன் க வெட்டுறோம்ல நம்ம கவிச்சி வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணுறோம்ல அப்போது எல்லார் வீட்டிலையும் எல்லாருக்கும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு கவிச்சி வாசனை வருது குழம்பு வச்சாலும் வாசனை வருதுன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது கொஞ்சம் வினீகர் போட்டு மீன் கழுவுனா வராது அது அம்மா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாவது நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிற சபீனா பிம்பம் போட்டு கலக்கி வச்சுருப்போம் இல்லை அதுலேயும் கவிச்சி வாங்குற அன்னைக்கு ஒரு சொட்டு விம்மை ஊற்றிக்கோங்க விம் இது வினீகர் ஊற்றிக்கோங்க அப்படி வினீகர் இல்லைனா லெமன் இருக்குல்ல அந்த லெமனே ஒரு ஸ்பூன் பிழிஞ்சு அந்த சபீனாவும் விம்மும் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுல போட்டுக்கோங்க எந்த ஒரு கவிச்சி ஸ்மெல்லும் வராது ரெண்டாவது நம்ம ஸ்டவ் துடைக்கிறோம் டெய்லி சமைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் மேடையெல்லாம் நம்ம தொடச்சு க்ளீன் பண்ணுறோம் எப்படி தொடச்சாலும் அது ஒரு 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 ஈச்ச ஸ்மெல் வர்ற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம விம்மு வாங்குகிற பாட்டிலில் வீடு துடைக்கிற மருந்து எல்லாம் போட்டு தொ போட்டு தானே துடைக்கிறீங்க அந்த மருந்தில் கொஞ்ச நோண்டு நம்ம துணிக்கு துவைக்கிற கம்ஃபர்ட் இல்லாட்டி அந்த கம்ஃபர்ட் பாட்டிலில் கூட காலி ஆகிற பாட்டிலில் கூட எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சு போட்டு ஊற்றி வச்சு கலக்கி வச்சு நம்ம ஸ்டவ் துடைக்கிறதுக்கும் மேடை துடைக்கிறதுக்கும் டெய்லி கழுவிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கழுவுங்க மீதினால் நல்லா தொடச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த கம்ஃபர்ட் வாசனைக்கும் அந்த நம்ம தர துடைக்கிற மருந்தெல்லாம் போட்டு தானே துடைக்கிறோம் அந்த வாசனையும் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிச்சன் கம கம கமான்னு இருக்கும் கவிச்சி செஞ்சாலும் அதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் மூணாவது கறி துணி கால் மிதிக்கிற துணி இது எல்லாத்தையுமே மேப்பு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைக்கிறோம் வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைக்காதீங்க நம்ம குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல சூடு தண்ணியில் வாஷிங் சோடா கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு உப்பு ஒரு சொட்டு உப்பு போட்டு வாஷிங் சோடா இல்லைன்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு சோப்பு தூள் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆஃப் அன் அவர் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் முன்னாடி ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு நம்ம குளிக்க ஏறும்போது நல்லா முக்கி எடுத்தானே அந்த அழுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வர்றது தெரியும் ப்ரெஷ்ஷை போட்டு ரொம்ப அழுக்காக இருந்தால் ப்ரெஷ்ஷை போட்டு ஒரு தேய் தேய்ச்சிக்கோங்க கறி துணியெல்லாம் ப்ரெஷ்ஷை போட்டு ஒரு தேய் தேய்ச்சிட்டு அலசி போடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா அழுக்கு போகும் அதுக்கு தனியாக ஒரு மிஷின் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஒன்று ஒன்றா துவச்சிட்டு இருக்காதீங்க மொத்தமாக கறி துணி ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு சேர்த்து வச்சுக்கோங்க கிச்சன்லேயே மேம் எல்லாமே தர் கால் மிதிக்கிறது எல்லாம் மெதி எல்லாமே ஒன்றா வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு பக்கெட்டில் போட்டு வைங்க டெய்லி ஒன்று ஒன்றா போட்டோன்னா நிறைய செலவாகிடும் இப்படி போட்டு துவச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நாலாவது என்ன தெரியுமா நம்ம விளக்கு பித்தளை விளக்கு தேய்க்கிறோம்ல நல்ல சூடு தண்ணி ஷாம்பு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு நம்ம வேலை வர்ற வரைக்கும் அந்த தண்ணியிலே இதெல்லாம் நல்லா ஊறட்டும் அப்புறம் நம்ம எலுமிச்சம்பழமும் சபீனாவும் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு தொடச்சுக்கோங்க விளக்கு பத்து நாள் நம்ம தேய்க்கலனா கூட பல பலன்னு இருக்கும் எல்லோரும் கேட்குறாங்க நம்ம எங்கள் வீட்டு விளக்கு எப்படி சுத்தமாக இருக்குன்னு நான் ஊற வச்சுருவேன் கொஞ்சம் சூடு தண்ணி போட்டு ஷாம்பு போட்டு ஊற வச்சுருவேன் அதெல்லாம் முங்கி கிடக்கிற வரைக்கும் அப்புறம் உட்காந்து நம்ம டிவி பார்த்துட்டே உட்காந்து ஒரு டெப்பில் போட்டு வச்சுனா டிவி பார்த்துக்கிட்டே நம்ம உட்காந்து தேய்ச்சிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் விளக்கும் பார்க்குறதுக்கு விளக்காக இருந்தாலும் சிலையாக இருந்தாலும் எல்லாமே அதில் போட்டுடலாம் நல்ல ஒரு பெரிய டெப்பில் போட்டுட்டு ஊற வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ புளித்த மாவும் எப்படியோ எல்லார் வீட்டிலும் கொஞ்சம் புளித்த மாவும் மிச்சம் வரும் ரொம்ப ஊற்றி ஊற்றிட்டு இருந்தால் மிச்சம் வரும் அப்படி புளித்த மாவு எங்கள் வீட்டிலலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க எல்லார் வீட்டிலும் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லாட்டி மிச்சம் வர மாவு நம்ம மிச்சம் வர மாவு கழுகி சிங்கில் ஊற்றுவோம் இல்லை அது ஊற்றாமல் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மட்ராஸில் வர தண்ணியெல்லாம் எவ்வளோ தேய்ச்சாலும் பக்கெட்டு சிகப்பாக இருக்குது அந்த செம்மண் கலராக இருக்குது எப்படி தேய்ச்சாலும் என் பாத்ரூம் பக்கெட்டு வெளுக்கிறது இல்லை நான் அந்த மாவை கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு நம்மளோட அந்த சில்வர் நாம் இது இருக்குல்ல சில்வர் கலர் பாத்திரம் தேய்க்கிற மாவு அதை வச்சு தேய்ச்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் பிரட்டி வச்சுடுங்க வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து தேய்ச்சி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் பக்கெட்டு எவ்வளோ தேய்ச்சாலும் திருப்பி கரை ஒட்டும் ஆனால் இப்படி தேய்ச்சி பாருங்கள் சுத்தமாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக
கால் பாருங்க எல்லோரும் ஃபேஷியல் பண்ணுறீங்க பிடிக்கூறா பிடிக்கூறா என்னென்னமோ பண்ணுறீங்க ஆனால் நிறைய பொம்பளை பிள்ளைங்களை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் கால் பின்னாடி பித்த வெடிப்பு அவ்வளோ அவ்வளோ அழகான சிறப்பு போட்டிருப்பாங்க அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா உப்பு நான் கல்லுப்பு போட்டு தேய்ப்பேன் ஆனால் நீங்கள் கல்லுப்பு போட்டு தேய்க்க மாட்டீங்க நல்லா ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க இல்லை அது வச்சு எப்படிமா தேய்க்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க சால்ட் எடுத்துகிட்டு கால் தேய்க்கிற ப்ரெஷ்ஷெல்லாம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது அதை போட்டு தொட்டு நல்லா கால் பின்னாடி முன்னாடி அந்த பித்த வெடிப்பு இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நல்லா போட்டு அது தொட்டு தொட்டு தேய்ங்க நீங்கள் அப்புறம் பா பார்லர் போய் படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க பண்ணினா கூட வீட்டில் டெய்லி இப்படி பண்ணணும் ஒரு சில செருப்பு போட்டுனா கூட பித்த வெடிப்பு வரும் அது கவனிச்சிருப்பீங்களா நான் கவனிப்பேன் சில செருப்பு எனக்கு ஆகாது அதே மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே சில செருப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் தூரம் நடக்கும்போது பித்த வெடிப்பு தானாக வரும் நம்ம காலுக்கு அது சுகமாக இருக்கும் ஆனால் அது பின்னாடி இழுக்கும் போது பித்த வெடிப்பு ஜாஸ்தி வரும் நீங்கள் இதை போட்டு நல்லா கழுவிட்டு நைட்டு காலுக்கு எந்த க்ரீம் போடுறீங்களோ அந்த க்ரீம் போட்டுட்டு படுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் இப்போ வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா சாப்பிட்றீங்க சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா மத்தியானம் சாப்பிட்றதே எனக்கு செருமானமாகலாம் நெஞ்சில் இருக்குது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது மூச்சு விட முடியலைன்னு எல்லோரும் சாப்பிட்ருவோம் நிறைய கவிச்சு சாப்பிட்ருவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு நல்லா தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அந்த சூடு தண்ணியை குடிங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஒரு சூடு தண்ணி எடுத்து வந்து உட்காந்து நிதானமாக உட்காந்து அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக குடிங்க ஒரு தூக்கமோ இல்லை கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து டிவி பார்க்குறதுக்குள்ளேயோ ஒரு நாலு அஞ்சு மணிக்கே நம்மளுக்கு பசி ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பிரியாணி சாப்பிட்டா நெஞ்சில் நிற்கிது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் வித் மெத மெத மெதல் சூடு இல்லை குடிக்கிற சூடு அந்த சூடில் பிடிச்சிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இது எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் போடணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு செருமானம் ஆகிறது கஷ்டம் ஆனால் கொஞ்சம் வித வித சூடில் தான் குடிக்கணும் குழம்பில் காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஞாபகம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக குழம்பில் காரம் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு கரண்டி அதுக்குன்னே ஒரு கரண்டி வச்சுருந்தோன்னா கருப்பாக போயிடும் அந்த கரண்டி சில்வர் கரண்டி கருப்பாக போயிடும் அது ரொம்ப காரம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு சமைக்கும் போதே தெரியும் வாயில் வைக்க முடியாத காரமாக இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த கரண்டி அந்த குழம்பு கொதிக்கிற அடுப்பு இருக்குது இல்லை அந்த ஸ்டவ்லேயே அந்த கரண்டி வேயிங்க நல்லா சகப்பு கலராகும் கரண்டி இப்படியே பழுத்து சிவப்பு கலர் ஆகும் அப்போ நம்ம அதை அந்த குழம்புக்குள்ளே விட்டுன்னு வச்சுக்கோ அந்த மிளகாய் நெடி அப்படி வெளியில் வரும் அந்த கரண்டி வே திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா கருத்து போயிடும் கரண்டி அப்படியே வச்சு நான் இது கேப்டன் டிவியில் சொன்னேன் நான் ரொம்ப பாராட்டு இதுக்கு கிடச்சிருந்தது ரொம்ப அப்படியே நம்மளுக்கு அந்த மு ரொம்ப கொதித்து அதில் டிப் பண்ணும்போதே அந்த மிளகா நெடி அப்படி வெளியில் வரும் செஞ்சு பாருங்கள் குழம்பில் மிளகாத்தூள் ஜாஸ்தியாகிச்சு குழம்பு காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சூடு நேரத்தில் கவலைப்படாதீங்க இந்த டிப்ஸை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏற்கனவே அம்மா ஒரு அழகு டிப்ஸு கொடுத்துருக்கு குழந்தைங்களுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு எல்லாேருக்கும் தேய்க்கிறதுக்கு அம்மா ஏற்கனவே ஒரு அழகு டிப்ஸு கொடுத்துருக்குல்ல ஒரு பொண்ணு கொடுத்துருக்கு அதில் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டு கொஞ்சம் கடலை மாவு போட்டு நீங்கள் பெரிய பிள்ளைங்க பா பார்லருக்கெல்லாம் இப்போ போக முடியாது எந்த பார்லரும் திறக்கல பெரியவங்களும் சரி சின்னவங்களும் சரி முகத்துலெல்லாம் முடியும் ஐப்ரோ எல்லாம் நிறைய வளர்ந்துருக்கும் அது வளர்கிறது வளர தான் செய்யும் ஆனால் ரொம்ப வளராமல் இருக்கிறதுக்கு டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் பத்து நிமிஷம் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த மஞ்சளும் கஸ்தூரி மஞ்சள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கஸ்தூரி மஞ்சள் போட்டு கடலை மாவு கம்மியாக போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கஸ்தூரி மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்ல முகத்தில் போட்டு தேய்ச்சிட்டு உட்காருங்க நான் அது தேய்ச்சி குழின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் போட்டு வைங்க வளராமல் இருக்க அது முடி கண்டிப்பாக வளரும் ஆனால் ஜாஸ்தி வளர்ந்து அசிங்கமாக இருக்காது நல்லா ஐப்ரோவில் இந்த கண்ணுக்கிட்ட அங்கே இங்கே எல்லாம் நல்லா தேய்ங்க ரொம்ப நல்லா கேட்கும் முகமும் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் அந்த மு முடி ஜாஸ்தி வளராது வளர்ந்ததோடு நின்றுடும் ஓகேவா அப்புறம் அம்மா உடம்புக்கு ஒரு சூப்பர் டிப்ஸு அழகாக இருக்கிறதுக்கும் உடம்பை இழைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களும் ஆனால் இது கண்டிப்பாக இன்றைக்கி குடித்த சரியாகல நான் நாலு நாள் குடித்த சரியாகலன்னெல்லாம் சொல்லக்கூடாது கண்டினியூஸாக கொஞ்சம் குடிச்சிக்கோங்க நம்ம
இந்த எடுக்கும்போது அந்த எல்லோ இருக்கும் அது ஒரு பேப்பரில் சாய்ச்சி வச்சு தொடச்சிருங்க இல்லை இதெல்லாம் வத் நடுறதுக்கு இடம் இல்லைன்னு இதுக்கு இடமே தேவையில்லை நம்ம கிச்சனில் கூட வச்சு இது வளர்த்தலாம் பாருங்க இந்த நம்ம ரெண்டு பீஸ் எடுத்துருக்க ஏதோ வழி இப்படி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ஆனால் இது கழுவிட்டு ஒரு நல்ல தண்ணியிலே கழுவிட்டு இது ரெண்டுமே இப்படி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது அம்மா கத்தாழையில் இருக்கும் அம்மா கத்தாழை எடுத்தோம்ல அந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு டெய்லி கத்தாழை வாங்க முடியாதுன்னு ஒரு கத்தாழை போய் செடி வாங்கிட்டு வந்து ஆனால் வளர்க்க முடியலனா கூட வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க தேவையானது ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கோங்க நைட்டே கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காலையில் தூக்க கழுத்தில் நல்லா முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க ரொம்ப நல்லா கேட்கும் உடம்பு அரை எலுமிச்சம்பழம் தேனை சர்க்கரை எல்லாம் போடாதீங்க தேனை எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அடித்து குடித்தாலும் ஓகே இல்லை இது அடித்து வச்சுட்டு நல்லா ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிக்கோங்க அடித்து வச்சுட்டு தேனும் லெமனும் ஊற்றினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குடித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இனிப்பு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா தேன் ஊற்றிக்கோங்க சர்க்கரை போடாதீங்க ஓகேவா செவ்வாய்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை எப்போவுமே சரி உப்பு ஜாடிங்கள் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கிற பாத்திரம் எதாக இருந்தாலும் செவ்வாய்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் தேய்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் உப்பு ஒழியவே கூடாது உப்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும் வீட்டில் உப்பு காலியாகக்கூடாது சும்மா ஒரு பாக்கெட்டு நம்ம கடைக்கு போகும்போது தீருதோ தீரலையோன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காதிங்க நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் உப்பு தீரும் போது தான் பா வாங்க ஓடும் கண்டிப்பாக உப்பு வீட்டில் காலியாகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா சொல்கிறதா நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை உப்பு ஜாடி தேய்க்கக்கூடாது மித்த நாளாக எடுத்து காலி பண்ணி தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப அழுக்க ஆகிற வரைக்கும் வச்சுக்காதீங்க கிச்சன் ஜாமான் பொதுவாகவே அழுக்க ஆகிற வரைக்கும் வச்சுக்காதீங்க எண்ணெய் பாத்திரமும் காலியானதும் தேய்ச்சிருங்க காய வச்சுட்டு அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க ஓகேவா செவ்வாய் வெள்ளி உப்பு ஜாடி தேய்க்காதீங்க ரெண்டாவது நம்ம செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையோ இல்லை எந்த நாளோ வீடு கூட்டி தொடக்கிற வீடு டெய்லி வீடு கூட்டி தொடக்கிறோம் நம்ம எப்போ அதுலேயே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கோமியம் கடையில் வாங்கினா ஒரு பாட்டில் கோமியம் கடைக்கு வாங்கி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப நாள் இருக்கும் அது கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சால்ட்டு ரொம்ப போடாதீங்க போட்டு கொஞ்சமாக எல்லாம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம ப கழுவுகிற துடைக்கிற பக்கெட்டில் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இப்போ துடைக்கிற பொருளுங்க இருக்குல்ல அது கூட இது ரெண்டையும் போட்டு அப்படி தலைக்கு ஊற்றுற நாளாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது குளிக்கும்போது குளித்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் வெளியில் வந்து நம்ம வீடு கூட்டி தொடப்போம்ல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க இல்லை கோமியை தளித்து பக்கெட்டில் அதையும் அந்த கோமியத்தையும் உப்பும் பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரம் போட்டு நல்லா இது பண்ணி வீட்டை தொடங்க நம்ம கண் திருஷ்டி எல்லாமே போயிடும் ரொம்ப நல்லா நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப அனுபவம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி வீட்டை தொடங்க இந்த தலைக்கு ஊற்றுறனால அங்கே தொட்டு அந்த பிரச்சனையெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி தொடக்கும்போது செஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு நிறைய போடாதீங்க கொஞ்சம் உப்பு நல்ல கோமியாக ஒரு மூடி ஊற்றிக்கோங்க பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா ஒரு முக்கா பக்கெட் தண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம துடைக்கிற மருந்தெல்லாம் அதில் ஊற்றிக்கோங்க லைசால் கிசால் ஊற்றிக்கோங்க எப்போ நீங்கள் வீடு கூட்டி தொடைக்கிறீங்களோ இன்றைக்கின்னு இல்லை இப்போ இதனாலேன்னு இல்லை எப்போவுமே வீடு கூட்டி தொடக்கும் போது நம்ம இப்போ ஒரு நாளைக்கு சுற்றி போட முடியல அந்த அந்த திருஷ்டி எல்லாம் இதிலே போயிடும் ஓகேவா இது செஞ்சு பாருங்கள் அம்மா சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா டிப்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் டிப்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா சொல்லுங்கள் அம்மா நிறைய டிப்ஸ் அம்மா தெரியும் எழுதியும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா மறந்துடுவேன் நான் ஏதோ செஞ்சு பார்ப்பேன் மறந்துடுவேன் நல்லா நிறைய டைரியெலாம் அம்மா எழுதி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது எல்லாமே செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை இல்லை நான் செஞ்சு பார்த்துட்டேன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் சொன்ன இந்த மாதிரி செய்யுங்க கண்டிப்பாக உப்பு ஜாடியெல்லாம் கழுகவே கூடாது செவ்வாவில்லை மித்த நாள் கழுவுங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம எண்ணெய் வீட்டில் ஊற்றி வைக்கிற பாத்திரமும் அதே மாதிரி தான் கழுவக்கூடும் தீரும் போது மித்த நாள் தீரும் போது கழுவுங்க இல்லாட்டி வியாழக்கிழமை தி வெள்ளிக்கிழமை தீந்துருமா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருங்க எப்போவுமே எண்ணெய் பாத்திரம் ரெண்டு வாங்கி வைக்கணும் பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி எது வாங்கி வச்சாலும் ரெண்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஒன்று கழுவும்போது ஒன்றில் ஊற்ற